কলেজ ছাত্রী দিলুকে পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে সহপাঠী ও এলাকাবাসীর মানববন্ধন ফরিদপুরে কলেজ ছাত্রী দেলোয়ারা দিলুকে পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে ও হত্যাকারী কথিত প্রেমিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে তার সহপাঠী ও এলাকাবাসী রবিবার বেলা একটায় ফরিদপুর প্রেস ক্লাবের সামনের মুজিব সড়কের এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধন চলাকালে বক্তারা ঘাতক স্বাধীনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন প্রসঙ্গত বেসরকারি চাকরিজীবী ও ফরিদপুর সিটি কলেজের ছাত্রী দেলোয়ারা দিলোকে তার প্রেমিক আলামি নরফে স্বাধীন তার মা ও বাবা মিলে কেরোসিন ঢেলে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ গত ছাব্বিশ তারিখে এই ঘটনা ঘটে চার দিন ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটের মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালোরে মারা যান দিলু পরিবারের দাবি পাঁচ বছর আগে প্রথম স্বামীর সাথে ডিভোর্স হওয়ার পর থেকে জীবন সংগ্রাম শুরু হয় দরিদ্র পরিবারের নারী দিলু বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি ক্লিনিক ব্যাংকে চাকরি এর পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে আসছিল সে সেই অর্থে মেয়েকে লালন পালন করছিল এর মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে আলামী নরকে স্বাধীন নামে এক ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এরপর থেকে আয়ের সব টাকায় দিল দিয়ে দিত স্বাধীনের হাতে বিভিন্ন সময় স্বাধীনের বাবা মাকেও দিয়েছে উপরকর বিয়ের প্রলোভনে এসব করেছে স্বাধীন দেলোয়ারা শহরের লক্ষ্মীপুর পৌরসভার কলোনির শেখ বেল্লালের মেয়ে দেলোয়ারার পূর্বের সংসারের একটি ছয় বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে অপরদিকে অভিযুক্ত প্রেমিক স্বাধীনের বাড়ি শহরের সিনবিগার এলাকায় তার বাবার নাম শেখ কুদ্দুস ঘটনা চক্রে দিলু জানতে পারে স্বাধীন অন্যত্র বিয়ে করেছে বিষয়টি জানতে পেরে হাতে কেরোসিনের বোতল নিয়ে স্বাধীনের বাড়ি উঠোনে গিয়ে দিলু স্বাধীনকে হুমকি দেয় তাকে বিয়ে না করলে সে শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করবে পরিবারের অভিযোগ এ সময় স্বাধীন ও তার পরিবার ঘর থেকে বের হয়ে দিলুর শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বাধীন ও তার পরিবারের সদস্যরা ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু হওয়ায় শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে দেলোয়ারের পরিবার সেই মামলার সূত্রে শাহবাগ থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে রাতেই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে আজ রবিবার বাদ আসর নামাজে জানাজা শেষে শহরের আলিপুর গোরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হওয়ার কথা জানিয়েছে পরিবার এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক বেলাল হোসেন জানান তারা এখনও কোনো অভিযোগ পাননি তবে স্থানীয়দের কাছ থেকে মৌখিকভাবে ঘটনাটি জেনেছেন অভিযোগ পেলে মামলা নিয়ে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে Yeah. 